。こんにちは。今日はウェイシェン部位の各メンバーの世界各国での人気を分析していきたいと思います。以前 NCT127 の10人のメンバーを人気ランキングとして分析してみましたが、今日はウェイシェン部位ですね。以前と同じこちらのサイトから動画を一緒に皆さんと一緒に見ていきたいと思います。この動画のリンクは右上、または説明欄にリンクを載せ,て載せておきますので、ぜひご覧ください。それではスタートさせたいと思います。まずは、ドイツですね。ドイツではどんな順位になるでしょうかウィンウィンが強いですね。ウィンウィンとルーカスくんが1位と2位を争っています。127の時もそうだったんですけれども、ウィンウィンはヨーロッパ系で強いですね。ですので今回もドイツで強い、強く2位となっております。そしてルーカスくんですね。ルーカスくんのお顔もヨーロッパ系の人には人気のお顔なんですね。世界各国でもうイケメンということで、証明されているということでしょうか。次はフィリピンです。フィリピンでは、くんが1位ですね。そしてウィンウィンも1位。1位と2位をくんとウィンウィンで争っています。はい、くんも強いですね。同じアジアでも結構、近い国でも順位が違うところがまた興味深いですね。ルーカスくんが1位になってきました。はい、次はマレーシアです。マレーシアでは、2019年結構変動していますね。ウィンウィンが1位です。ルーカスくんが2位、くんが3位ということですね。はい、ルーカスくんは安定して強いです。ウィンウィンも、接戦ですね。くんが3位ということで、くんのこの端正な美形なお顔というのは、やはり人気なんですね。ヘンドリーが4位です。ヘンドリーが4位で、点が5位ですね。はい、次はベトナムです。ベトナム、ルーカスくんが圧倒的ですね。天くんが2位、3位と来ています。はい、本当に国によって全然違いますね。あまりの違いに理由がよくわからないところもあります。ちょっと地元の人に言葉が通じれば聞いてみたいですね。なぜ、こういうふうに国によって違いが出るのかということで、本当に現地の人に聞いてみたいですけれども、自分がわかる範囲では分析していきたいと思います。次はタイですね。これはもう、天の母国ですので、天君の出身国ですのでね、天君が圧倒的に強いです。1位となっています。2位がルーカス君。君も強いですね。やはり NCT127 のユータの時もそうだったんですけれども、その国の出身の人というのは強いですね。もう天空圧倒的です。あの、私の天空の性格を占った動画も、タイの方は結構見てくれてるんです。一応英語字幕をつけているので、見てくれてるみたいなんですよね。本当にタイでの天の人気はすごいですね。次はインドです。インドはどうでしょうかあ、インドでも天が強いですね。お、そして君が1位になっています。インドの方のお顔の好みというのは君のようなお顔が好きなんですかね。やはりインドの方というのはアジアといってもちょっと日本ですとか韓国と違いますよね。彫りが深い方が多いです。ですので君のお顔がぴったりと言いますか、ちょうど好みに合うんですかね。ルーカス君1位、君が2位となっています。3位が天ですね。はい、くん強いです。インドの順位。インドはちょっとまた違いますね。次は日本です。はい、日本ではウィンウィン強いです。やはり127の時も言ったんですけれども、日本では可愛い顔ですとか、童顔な顔、また男性なんですけれども、中性的なお顔、美しいお顔というのが人気ですね。ですので、ウィンウィンが1位ということで、おこれはもう圧倒的ですね。2位がルーカスくんで、3位がテンくんですね。はい、これは、なんとなく納得できるところもあります。ウィンウィン強いです。やはり日本は、可愛い系男子というのが愛される土壌があると思いますね。はい、これまた、日本、同じことを、同じなんでちょっと飛ばします。日本は、ダブルで、はい、なっていましたので、次はアメリカです。
アメリカはどうでしょうかおウィンウィンが強いですねアメリカでこんなにウィンウィンが強いというのも意外でしたけれどもまああ,あのお顔ですとか、ね、美しさというのはバンコク共通なんですねルーカス君が1位ですや,やはりルーカス君、テン君ともにスーパー M でアメリカでツアーしてますからねそれでもう知名度も十分にあるんだと思いますはいですのでルーカス君強いですねはい次は南米ですメキシコですメキシコはどうでしょうかメキシコでテン君強いですね南米でテン君強いということが分かりましたウィンウィンも強いですそしてヘンドリーが3位に入ってきましたこれは嬉しいですねヘンドリーも本当にかっこいいですからねまあ、みんなかっこいいんですけれどね、まあ、はっきり言うと本当にみんな素敵ですやはり違うタイプのイケメンを揃えておくということが世界各国の皆さんに愛されるためには必要ですからねインドネシアですインドネシアはどうでしょうかクンが1位ですインドと似たような結果ですねインドネシアは k p o p の文化がとても人気ということで k p o p は NCT、ウェイシェンブイ以外にも他の k p o p アイドルも大人気ということですのでインドネシアの方々は目が肥えているでしょうねルーカス君が1位ウィンウィンが2位クンが3位ということですねはいテンクンが5位です次はブラジルです先ほどの南米のメキシコと似た結果になるかもしれませんあ似た結果ですねテンクンが1位ですはいこの天君のお顔というのは南米で人気ですね。なぜかよくわかりませんけれども、きっとこの本当にアジアっぽいキレ長の目、アジアっぽいお顔というのは南米の方にとてもアピールになっているんでしょうね。天君ぶっちぎりで1位となっています。まあもちろん、天君のダンスですとか歌も素晴らしいので、そういうところも魅力でしょう。次は韓国です。韓国は本当に NCT127 の時もそうだったんですけれども独自のランキングですよね。他の世界各国の国とはちょっと一味違うランキングですのでこれも注目となります。はい、ルーカス君が1位ですね。天君が2位です。そしてヤンヤンが3位になってきました。これは嬉しいです。ミンミンも強いです。相変わらず。はい、ヤンヤンの人気がすごいですね。この韓国の方のランキングどういうところを見ているのかというのもちょっとわからないんですけれどもはいではまとめとして世界各国での人気ですねはいウィンウィンが1位ウィンウィンはだいたい1位から4位ぐらいまでの間に入ってますので1位から3位ぐらいですかねの間にどこの国でも入っているので強いですねルーカス君も強いですやはりルーカス君はセンターに来ている時が多いということで目立ちますし最初に初めてウェイシェン V を見た人は一番先に目が行くと思います。天君も強いです。君、君も強いですね。はい、以上でウェイシェン V の7人のメンバーの各国でのランキングの分析が終わりました。これは前も言いましたように誰が上ですとか下ですとかそういう目的で見ているわけではありません。各国での文化の違いというのが面白いという観点で見ていただけたらいいと思います。人の好みは千差万別で十人十色ですので、それはもう本当に人の好みはそれぞれ違うからこそ面白いんだと思いますね。NCT のファンは結構幸せだと思うんですよね。私も含めて。なぜかというと NCT という23人の団体がいて、なおかつそこから別れて、ウェイシェン V ですとか、127ですとか、NCTU ですとか、いろいろ楽しめますので、本当にそういうところは楽しみが2倍にも3倍にもなると思います。以上です。ありがとうございました。